Nem Games. Dané, une histoire originale dans le monde médiéval fantastique de Warhammer. Chapitre 2 C'est un territoire meurtri par des millénaires d'exploitation minière intensive. Les monstrueuses machines plongent à travers la croûte terrestre cramoisie à la recherche de charbon, goudron, pétrole, métaux précieux, collectés par des armées d'esclaves. Les fonderies noircissent le ciel d'épaisses fumées obscurcissant encore un peu plus le paysage désolé. Au cœur de ces terres sombres s'élève une gargantuesque tour d'acier noir et de feu, mégalopole industrielle, cœur ardent de la civilisation des nains du chaos, Zarnagroun. Le nain à la volumineuse barbe tressée marchait d'un pas décidé à travers les sinistres rues. Elles étaient uniquement éclairées par les régulières fontaines de lave et lampes à pétrole, la lumière du jour étant masquée par les épais nuages noirs surplombant continuellement la triste capitale. Peu de passants croisaient son chemin, malgré la forte densité de population de la capitale. Ce calme inquiétant était propre à ce quartier, encore plus sombre et malfamé que les autres. Il est le lieu de résidence de nombreux ferronniers chercheurs et autres sorciers scientifiques, plus ou moins talentueux. Ils y partagent régulièrement leurs trouvailles et inventions en tout genre, qu'elles soient technologiques, démonologiques, biologiques, ou peut-être les trois à la fois. Si tant d'habitants évitent de mettre les pieds ici, c'est à cause des risques encourus. Les explosions sont fréquentes. Il n'est pas rare non plus de voir les cobayes et effrayantes créations inachevées s'échapper des forges laboratoires pour faire un massacre en pleine rue. Les expérimentations peuvent parfois mener à bien pire. Il y a plus de deux millénaires, la cité échappa de justesse à son autodestruction lorsque les esclaves orques noirs se révoltèrent. Les orques noirs, une race artificielle de peau verte, plus fort, plus intelligent, le fruit de décennies de recherche et développement. L'atmosphère colorée de l'étroite bibliothèque tranchait radicalement avec l'ambiance morne de la rue que le nain venait de quitter. Sur d'interminables rayonnages reposait une collection impressionnante de livres provenant de tout le monde connu. Ici, l'histoire du royaume de Zandri, écrit en ancien néécarien. Là, un recueil de recettes des hommes rats dédiés à la Malpierre. Là encore, en elfique, visiblement un conte sur un dieu lumière. Toutes les œuvres étaient triées selon leur langue et leur genre. Le nouveau venu à l'armure de cuivre vit apparaître, entre deux meubles, une chétive créature à la peau vert foncé, les bras chargés de trois épais dictionnaires de langues depuis longtemps oubliés. À la vue du nain du chaos, le snotling laissa échapper de ses mains les précieux ouvrages, avant de réajuster sur son nez ses petites lunettes rondes. « Enfer et en os !» Le petit peau verte se précipita de là où il était venu. Urzar prit sa suite et s'enfonça dans la forêt de livres, observant autour de lui les innombrables ouvrages, richesses inestimables que tant de ses frères ne savaient pas voir. Il arriva au bout de l'allée. Elle s'ouvrait sur un espace dédié à la lecture, avec une grande table encombrée de hautes piles de livres. Il y avait aussi un imposant siège en sombre fer, lui aussi servant de support à des tas de volumes divers et variés. Il entendit des voix, au loin, sur sa gauche. Retourne à ta tâche, tu vois bien que je suis occupé, piste de rouille. Et qu'est-ce donc qui occupe le grand Ementanar depuis tant de lunes au fond de sa tanière Ourzar Le nain du chaos à la longue barbe blanche, sourire aux lèvres, s'approcha de son camarade sorcier forgeron avant de poser ses deux mains sur ses épaules. Tu as gagné en force, mon garçon Rachout m'a fait grandir, il me favorise. Le conclave est plus que satisfait de mes prélèvements sur le front de l'Est. Grâce à moi, des centaines de vies robustes travaillent jour et nuit pour nourrir nos usines. 
Bientôt, je siégerai au premier échelon à tes côtés. Ah, toujours cette ambition. <rire> ah. Que se passe-t-il, précepteur J'entends beaucoup de choses à ton sujet. Ici, l'on me dit que tu es fou. Là, on me dit que tu as quitté le conclave. Certains m'ont même dit que tu étais mort. Ton enseignement a fait qui je suis et je te dois beaucoup. Mais aujourd'hui, ta réputation est ternie et la mienne en pâtit. » Le sourire du vieux nain disparut de son visage. Il enleva les mains des épaules de son ancien élève et se détourna. Pendant quelques secondes, il sembla hésiter dans les mots qu'il voulait prononcer. Finalement, il lança d'un coup de tête un ordre à son domestique. Le snotling partit à vive allure et s'enfonça au milieu des étagères surchargées. Rosar plissa les yeux, plongeant son regard dans celui du vieux savant nain. « Tu as découvert quelque chose. » Nementanar s'assit sur l'une des nombreuses piles de livres autour de lui. Il semblait avoir instantanément pris 50 années de plus. Il renvoyait l'image d'un vieillard, avachi, attendant avec dépit la fin de son existence trop longue. « Il y a des millénaires, notre père à tous nous a sauvés. Le monde s'effondrait, la ruine nous menaçait d'extinction, mais le père des ténèbres, le grand Hachout, est venu à notre secours. »« Je connais cette histoire, tous nos frères connaissent cette histoire. Les faibles dieux de sous la montagne nous ont abandonnés, mais Hachout, le magnanime, nous a sauvés. »« Oui, Urzar, notre peuple a perduré grâce à lui. Nous avons échappé à notre fin, mais j'ai peur, mon ami. » que nous soyons de retour au bord du précipice. Quatre mois plus tard. Debout, nain Retour sur la terre ferme Où sommes-nous L'elfe n'avait pas menti. La terre, enfin. Le vaisseau corsaire était accosté à un ponton temporaire, permettant aux matelots de décharger armes et provisions. Face à Ourzard s'étendaient les terres arides. Vaste désolation de sable et de roc. Loin, à l'horizon, il discernait le mirage d'une chaîne de montagnes. Les montagnes du port du monde. Un frisson parcourut son dos. Derrière ces pics, il y avait les terres sombres, territoire dominé par l'empire des nains du chaos. Avant oh. Ourzar et ses gardes se mêlèrent à la file de corsaires quittant le navire. Lorsqu'il posa sa botte sur les planches de bois ancrées dans la terre ferme, le nain tituba, trébucha et tomba à genoux. Les elfes noirs avaient installé un campement. Des dizaines de tentes pourpres étaient plantées dans le sable jaune, en dérangées parfaitement alignées. Une tour de garde d'une dizaine de mètres de haut avait même été élevée grâce au peu de bois disponible sur ce territoire désolé. Deux lanciers y trônaient, surveillant les alentours. Une précaution plus que nécessaire. De tous les pays du monde, l'expédition de Ruki était ici dans l'un des plus hostiles, infecté essentiellement de hordes d'orques et gobelins continuellement en quête de nouvelles proies. Il réalisa qu'il avait autour de lui, non pas une petite troupe de loups de mer, mais un hoste important de la marine elfe noire. Il estimait leur force à environ 300 combattants, avec un arsenal conséquent à disposition. Armure, arbalète. Objets enchantés, balistes à répétition, cavalerie rapide. Cinq ou peut-être six navires de taille similaire accompagnaient celui qui l'avait retenu prisonnier pendant tout ce temps. Et ce capitaine Était-il le capitaine de cet unique vaisseau ou de toute la flotte En se posant la question, il balayait du regard les alentours dans l'espoir de voir l'elfe à la jambe de fer. Ce bruit fort désagréable attira finalement son attention vers le ciel. Abomination « Du respect Les harpies sont un don du grand Kane, le seigneur du meurtre. Elles sont nos yeux sous les nuages et de puissantes déchiqueteuses de chair. »« Donnez-moi un tremblon et nous verrons la chair de qui se répandra sur ce sol poussiéreux. »« Gredin 
Le nain sentit du sang s'écouler de sa lèvre inférieure alors que le capitaine s'approchait de lui et de ses gardes. « Nos éclaireuses ouvrent la voie, nous partons. Rejoignez votre régiment de sombre lance et prenez le prisonnier avec vous. »« Où allons-nous » Ça ne coûtait rien d'essayer. Mais le capitaine ne lui offrit comme réponse qu'un sourire machiavélique. Notre père, Urzar, m'a gratifié d'une vision. Une vision de cauchemar. Notre empire réduit en cendres. Nos frères enchaînés. Notre civilisation au bord de l'extinction. Mais qui ou quoi en serait à l'origine Ça, il ne me l'a pas dit. Cet avenir apocalyptique est entouré d'une brume épaisse. J'ai cherché, Urzar. J'ai cherché une réponse. En vain. Boggs apparut soudainement. Entre ses mains, un épais livre entouré d'une aura de feu. Le Snotling s'agenouilla devant son maître en lui proposant, comme une offrande, l'œuvre brûlante de ses bras tendus. Nementanar la prit délicatement, révélant des brûlures sur les doigts de son esclave. En vain, jusqu'à ce jour. Urzar sentit comme une vague de chaleur lorsque son ancien tuteur ouvrit le livre à la couverture aussi noire que le charbon. « Louez le Père des Ténèbres, qui nous a accueillis en son royaume de feu. Sévissez en son honneur, tuez, brûlez, nourrissez Hachout, et il vous protégera. »« C'est exactement ce que nous faisons, et depuis notre renaissance. En quoi cela t'apporte-t-il une réponse ?» Nementana reprit sa lecture. « Mais notre foi n'est pas inexpugnable, et dans notre malheur, le complice de notre anéantissement futur en connaît la faille. Que le feu, l'avidité et la tyrannie soient le courroux de cet ultime ennemi. Que la bénédiction de notre Père guide nos marteaux ardents sur l'enclume de notre inévitable damnation. Urzar était sonné. Que, quel est ce livre Ceci, Urzar et le grimoire infernal des premiers prêtres de Hachout. Ces pages furent forgées à l'aube de l'avènement de notre sombre empire. « Qui est l'ennemi dont il parle ?» Le vieux sorcier forgeron soupira. « C'est ce que je cherche, Drath C'est ce que je cherche éperdument depuis tant de jours et de nuits !» Il écarta les bras, désignant les innombrables rayonnages autour d'eux. « Aucune, aucune de ces millions de pages, aucun de ces milliards de mots ne m'a donné de réponse !» Tu sais très bien ce qu'il faut que tu fasses, et que tu aurais dû faire à l'instant où tu as lu pour la première fois ces lignes maudites. Nemen Tanar le regarda, contenant son ire et la frustration de son échec. Oui, allez prévenir le conclave. La chaleur était étouffante, mais son poids ne semblait pas affliger les guerriers de Nagarot, enfants des terres gelées du Grand Nord. Seules les gouttes de sueur sur leur visage aussi blanc que la neige trahissaient la souffrance qu'ils enduraient. Urzar, lui, savourait cette atmosphère brûlante. Depuis deux jours de marche à travers les terres arides, le seul paysage s'offrant à eux était la désolation, à perte de vue émaillé de colonnes rocheuses et de rares buissons et arbres carbonisés par le soleil omniprésent. Hé, hey, fils de Hachot, parle-moi. À quoi ressemble ton pays, la terre de feu et de cendre Bourzard jeta un regard vers le lancier curieux, qui venait de briser un silence interminable. S'il est toujours difficile de lire l'âge d'un elfe sur son visage, ses traits évoquaient ceux d'un jeune guerrier impétueux en quête d'aventure. Un enfer « Un enfer magnifique !» finit par dire le nain, guidé par la nostalgie. La courte réponse dérouta le Drouki, ce qui déstabilisa furtivement sa démarche militaire jusqu'ici parfaitement accordée à celle de ses compagnons d'armes. Il reprit ses esprits et sa place dans le rang, tout en observant le nain d'un air mêlant crainte et curiosité. Un autre elfe poussa le prisonnier vers l'avant d'un coup de pied dans son dos. « Ah, tu aimes l'enfer, nain de feu Tu vas bientôt y goûter !» Pourriture. Arrêtez 
Le capitaine sauta à terre. Les lanciers s'écartèrent autour de lui, laissant le Dawi seul au sol devant le meneur elf. Ce dernier s'adressa à ses guerriers. « Patience Je veux pour l'instant qu'il reste présentable. Son prix en dépend. » Il se tourna vers le nain. « Moi seul décidera s'il doit trouver la mort. »« Donnez-moi encore de votre pâté pour rat et elle me trouvera rapidement. » Le capitaine sourit avant de tourner les talons pour rejoindre sa monture. « Sans relance Restez sur vos gardes La viande de nain grillé peut attirer les peaux vertes à des lieux à la ronde Au sommet de la tour de Zarnagrund, baignant dans les nuages charbonneux des terres sombres, se dresse le grand temple de Hachut. Construction terrifiante de blocs de roches volcaniques ornés de multiples fontaines de métal en fusion, sous la surveillance des terrifiants centaures taureaux, sentinelles sacrées. Quotidiennement, les prêtres offrent ici au feu les vies de multiples esclaves, sous les yeux de la gigantesque statue du dieu des nains du chaos. Sous ce temple, les grands prêtres, les plus puissants sorciers et éminents dirigeants de l'Empire, siègent dans la monumentale salle du conclave. Vous me dites, vos elfiques vous montent à la tête, Nementana Ne méritez pas votre siège parmi nous Nementana Retournez dans votre taudie misérable Comment pouvez-vous prouver avoir eu une vision Vous êtes corrompu Mais pourquoi fait-il cela Est-il devenu fou pour vous exiler Le grimoire des premiers frères est un objet sacré Sa place n'est aucunement dans votre collection littéraire poussiéreuse Vous devenez fou, vieil ermite Il suffit le doyen infernal s'élevait au-dessus des dizaines d'autres sorciers forgerons membres de l'Assemblée. « Nementana, je passe outre vos comportements douteux de ces derniers mois et convie notre infernale Assemblée à étudier les faits que vous nous rapportez qui vous êtes d'une extrême préoccupation relatif au retour du grand péril de notre civilisation, son extinction tant redoutée et à plusieurs reprises évitée par le passé. » Vous évoquez l'existence d'un ennemi absolu, mais sans avoir la moindre idée quant à sa qualité, ni même une quelconque ébauche de piste sur son identité. Que préconisez-vous donc, frère sorcier forgeron Nementanar était debout, au pied du magistral amphithéâtre à l'amplitude démesurée comparée au nombre de sièges et à la taille de leur titulaire. Les plus anciens et puissants d'entre eux occupaient les places les plus hautes. Urzar était tout en bas au deuxième rang, à quelques mètres seulement de son ancien tuteur. Il croisa son regard, confiant. « Eh bien, mes frères, mon désir le plus ardent est de sauver notre civilisation. Avec votre concours, je peux y parvenir. Fiez-vous à mon instinct, rassemblons nos guerriers. Il nous faut détourner nos campagnes de prélèvement de main-d'œuvre dans les contrées limitrophes. « Montons des expéditions à travers tout le monde connu. Débusquons cette menace avant qu'elle ne nous trouve et anéantissons-la avant qu'elle ne le fasse. »« Mais comment pouvez-vous imaginer interrompre les prélèvements Vous le savez très bien, Nementanar. Sans esclaves, plus de feu dans les fonderies. Ce serait alors la mort de notre empire, avant même l'arrivée de cet ennemi inconnu dont vous parlez. »« Vous vous trompez, Rousiradaz. » Ces expéditions au-delà des fronts seront une opportunité pour trouver de nouveaux viviers de prélèvement. Démasquons cet ennemi caché et passons une bonne fois pour toutes cette hantise d'extinction qui nous ronge tous et faisons entrer les Dawizar dans une nouvelle ère de domination infernale. Le conclave se prononça en faveur des mesures portées par Nementana. Les armées des nains du chaos arpenteront donc les différents continents du monde à la recherche désespérée de leur salut et d'esclaves à sacrifier ou à exploiter. « Tu n'as pas perdu ton éloquence, vieux nain. » Nementanar sourit. « Es-tu prêt à participer à cette grande quête infernale 
Mes guerriers sont déjà prêts. Je vais informer le conclave que nous partons vers l'ouest, là où l'odeur du feu nous guidera. Suis ton instinct, mon garçon, et tu trouveras notre ennemi. Comme un seul elfe, tous les combattants de la colonne s'arrêtèrent. Pour la première fois depuis quatre jours de marche, Urzar vit de nouveau les harpies dans le ciel au-dessus de sa tête. À l'avant de l'ost, il aperçut le capitaine, en grande discussion avec ses lieutenants. L'un d'entre eux pointait l'horizon, vide de toute vie. Quelque chose se préparait. L'expédition semblait toucher à son but. Le régiment de lanciers, autour de lui, se scinda pour laisser passer l'un des adjoints du capitaine. Deux écuyers approchèrent péniblement, portant une lourde armure de sombre fer. Prisonnier, il est l'heure de se refaire une beauté. Équipe-toi, et ne nous remercie pas pour les réparations. Prends-le, disons, comme une dernière volonté exaucée. Des semaines qu'il n'avait pas eu cette sensation. Le sombre métal chaud contre sa peau, Urza revivait, d'une certaine manière, équipé de son armure au teint cuivré. Sa lourde cote de maille était recouverte d'un tabac couleur sang, en grande partie masqué par son imposante barbe noire. Son spectaculaire casque doublait sa taille, sa base laissait apparaître ses deux cornes et son visage, puis s'affinait jusqu'à son sommet, une tête de taureau, symbole de Hachout. Alors que la troupe avançait à une allure plus soutenue que d'habitude, le Dawizar voyait, progressivement, l'horizon se remplir de formes inhabituelles dans ces terres désolées. Il reconnut le fer, l'or et le cuivre reflétant les rayons du soleil. Puis il vit que le métal s'associait à un bleu cobalt, mélange qui ne lui était pas familier. En s'approchant encore, avec le cortège de corsaires, il dégagea une certitude. C'était une armée. Une armée de... Sa bouche s'ouvrit lentement. La partie inférieure de sa mâchoire devenue trop lourde pour être maintenue en place. Traître. Une armée de nains. Les nains des montagnes du bord du monde. Ceux qui avaient abandonné ses ancêtres, jadis, lors du grand cataclysme qui avait ébranlé l'univers. Perdus au bord de l'anéantissement, Hachout leur avait offert sa vénération contre leur survie. Ils étaient alors devenus les nains du chaos. Dans leur empire, aujourd'hui, les pires sévices sont réservés à leurs anciens frères, haïs pour l'éternité. Ces derniers voûtent au Dawizar une haine tout à fait comparable, à la différence qu'ils ne s'embarrassent pas à les torturer avant de les exécuter. L'ost elfe noir se reforma et s'immobilisa à une centaine de pas face au Dawi qui était retranché autour de deux machines de guerre, une catapulte et un canon étrange composé de quatre gueules. Un robuste nain, entièrement recouvert d'une armure de mitril, bardé d'or, sortit des rangs, son imposante hache posée sur son épaule, un bouclier accroché dans son dos. Il marcha en direction de l'armée elfe noire. Le capitaine l'imita, et les deux généraux se rencontrèrent, seuls. Ils étaient trop loin pour que Urzar entende leur conversation. Le Dawizar bouillonnait, habité par l'envie irrépressible de broyer entre ses mains de feu ses faux frères occidentaux. Le capitaine pivota et pointa son doigt en direction du nain du chaos, tout en continuant à échanger avec son interlocuteur tout de métal. Ce dernier tourna la tête. Son visage entièrement recouvert d'un masque de mitril, il était impossible d'y lire une quelconque émotion. Les deux petites fentes de son casque étaient les seules ouvertures de cette armure intégrale. Bien qu'à 50 pas de lui, Orzar vit, à travers, le regard de rage pur que lui lançait le chef nain. Il savait que ce dernier, lui aussi, était au bord de céder à la frénésie. Une tension s'installa lorsqu'il prit instinctivement sa hache à deux mains, ne quittant pas son ennemi juré du regard. Le meneur Druki dégaina son sabre. Toute son armée fit de même. Les lanciers, autour d'Orzar, resserrèrent leurs rangs. Aveuglé par sa haine, le nain bouscula ses gardiens pour atteindre le premier rang. Il vit le général Dawi, devant son homologue elfe noir, abasourdi, Lever sa hache au-dessus des ailes dorées de son casque. Kazukun, Kazukut, ha! 